ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ದೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ದೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಕೀಲ ಸಂಘದಿಂದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು ನೇಕಾರಪೇಟೆಯ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ದೌಡ ನೇಕಾರಪೇಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಿಲ್ಲಾ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು
चाह कैसे बोलने ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ರಾಮದುರ್ಗಾದಿಂದ ಕಮಕೇರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಮಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿಯೇ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಂಗು ಬಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರವು ತುರ್ತು ಹಂತದ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಓಗುಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಹಂತವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವರ್ತಕರ ಎಂ ಬಿ ಜಿರಲಿ ರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ ಧನಂಜಯ ಜಾಧವ್ ಬಸವರಾಜ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಹೂಗಾರ ಗುಳಪ್ಪ ಹೊಸ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು